我们的影片比较小众，所以比较难有流量带来的业配和广告收入。所以，如果希望赞助我们，不论金额的大小，都可以捐给我们哦。你可以扫描 Q R code， 或者是看下方的资讯栏，有玉山银行和 PayPal 的账号，可以方便您使用。谢谢你啦，拜拜。在推出课程之前，我还有另外一件事情想要跟大家讲，就是网络课跟实体课到底有什么不一样？因为我不希望大家在开始了跟着妹妹一起学钢琴以后，发现网络课怎么那么难学啊？所以，我们先跟大家讲有哪些难学、不好练的地方。大家发现难学以后，你就可以自己去思考一下是出了什么问题，然后就会找到解决方案。我们不明原因的挫败跟知道原因的挫败两种挫败比起来，虽然以结果论都一样是挫败，可是知道原因的挫败，你就可以去改进，想办法解决它。不明原因的挫败比较糟糕一点。所以，我先跟大家讲不好练的原因，大家就比较不容易会产生不明原因的挫败。我们来比较三种学钢琴的方法。第一种是传统的，去到老师教琴的地方，跟老师一起学钢琴。第二种是现在因为有网络发达，所以我们可以用视讯跟老师隔空连线，一对一的学钢琴。第三种则是像我们这一系列教材，跟着美美学钢琴，你就是看着影片，然后在家里自己练。我们来比较这三种学琴的方式会有什么难度跟差异。首先是视觉的立体度。传统面对面的时候，因为你在老师旁边，你是两只眼睛这样子看过去，眼睛这样子是有测距离的功能的。当你看影片的时候，因为影片已经把立体的东西都压成二 D 了，是平面的，所以在看一些姿势，你比较没有办法看得出来是怎么动的。举例而言，因为我们的影片镜头是由上往下拍，所以手腕是往下沉或者是往上，在镜头里面都没有办法看得那么清晰。但是当场的话是比较容易看到的，所以传统面对面是最好的。这个就是第一个，就是两只眼睛造成二 D、三 D 不一样，学习也会不太一样的地方。再来第二个是。看影片的时候，不像跟老师上课，你可以眼睛自由的移动。面对面跟老师一起上课的时候，你的眼睛可以自由移动。有的时候你要看老师的左手或看老师的右手，又有的时候边弹，然后老师边指着谱让你看，你的眼睛都是可以很自由移动的。可是如果你是跟老师视讯一对一的话，可能老师就要加很多镜头，左手一个，右手一个，谱一个，然后脚踏板再一个，这个就比较困难一点点，通常就比较不容易做到。不过附带一提，我在猜，如果你学的是吉他的话，用视讯连线跟老师上吉他课，应该就没有上钢琴课这么困难。那如果你是看影片学的话，也是应该会有这个画面分割的问题，除非老师制作影片的时候就有。三四个镜头，把他左右手还有谱都拍出来，分割给大家看，就看每一个老师制作影片的精细度跟功力了。另外，第三点是互动的部分，你传统跟老师面对面互动，或者是你跟视讯的老师一对一互动的话，都可以经过对话来解决问题，所以这两个是一样都很好的。如果你是单方面看影片的话，就没有老师可以跟你对话。我觉得虽然上网可以学很多东西，可是跟老师互动的这件事情，真的是看影片很难取代的事情。因为就是需要有一个比你厉害的人看着你，然后告诉你你哪里不对，你的盲点在哪里，学生才有可能可以改进。有的人会想说，我没有盲点吧？那你知道盲点的重点就是不知道自己有盲点，还蛮常会被我挑错误的人都很惊讶的说：“啊，我怎么也有这个问题啊？”所以盲点就是这样子，千万不要想说看影片应该不会有错吧，应该不会有盲点吧？盲点就是盲点，就是你自己不知道叫做盲点。盲点的解决方法其实就是有一个比你厉害的人，他帮你看见了，然后帮忙告诉你，这样子才能够解决。所以第三点互动的部分，因为老师可以帮你看盲点，因此单方面看影片。因此，视讯一对一或者是传统的面对面这一部分都不会有问题。看影片比较容易在这方面产生问题。
。再来是合作的部分，照着谱的话，合作通常发生在学生弹右手，我弹左手，这样子可以让学生的耳朵听两只手一起的感觉，但是又可以分手的弹，这样子演奏练习的难度会比较降低，可以更注意自己手的姿势。他的耳朵听双手的声音，这样子会让他等一下自己配双手的时候比较容易习惯，是一个学习的好方法。还有就是，如果我教打鼓的学生的话，我也会让他们跟我合奏，就是我弹钢琴让他们打鼓，而不会只放 M P 3让他们跟鼓。如果你想说跟着老师实际合奏跟跟着 M P 3有不一样吗？你就想象你是看着影片学英文，或者是有一个外师跟你对话，你就会知道那个是有不一样的。就是真人在跟你合作，或者是跟你对话的时候，他是有反应的。合作的话，他会跟你，让你可以容易跟他合得起来。M P 3就不会，所以合作我会觉得在学生的学习过程里面是蛮有帮助的。只是一定要现场一对一面对面才做得到，因为现在的视讯几乎都还是会有声音延迟的问题。未来等到科技更发达以后，这个问题应该就可以解决了。再来是还有面对面的时候，你才可以听得见老师的音色，还有触键轻重的不一样。压着弹琴的声音跟正确弹琴的声音是不一样的。听传统钢琴的声音跟老师如果是用电钢琴的声音，音色也是不太一样的。这个会牵涉到触键的力度。然后触键的轻重，当学生的触键轻重错误的时候，我有时候也会弹在学生的手上，让学生感觉真正的轻重。这个都会需要传统面对面才做得到。补充一下，触键的轻重会影响到演奏的灵活度哦。视讯的话，因为你隔着老师这边的麦克风收音，然后你那边的耳机放音，所以经过这些数位的设备，你听不太到。真实的音色，这个也是视讯跟看影片比较难解决的问题。接下来是挑教材的部分，这个跟上面的互动有一点像，就是你如果有一个老师教你跟着你的话，那你自己现在适合用什么样的教材，老师也可以帮你挑，可以帮你解决。例如说，像我的学生的教材，他们有的时候会跟我点他们想要练的歌，然后我就帮他们做谱。做好了以后，边上课我会边帮他们调整谱的难度，因为我们学的是即兴，所以谱就不用像原本古典的五线谱，每个音都要照弹。我就会帮他们改掉一些音，让他们用不同的伴奏型来弹，所以老师才能帮你做挑教材和调整教材的部分。这个部分是一对一上课或者是看影片。都可以解决的。最后时间问题，这个真的是看影片是大胜，因为看影片你省了路程到老师家的时间，然后省了跟老师约时间的时间，然后也不用配合老师的时间，所以看影片是非常方便，弹性很高的。讲完这一些，你是不是会觉得哈、啊，你不想要看影片学了呢？<笑>千万不要有这种想法啦！我刚刚有讲啊，就是你如果在看影片的时候觉得莫名其妙学不起来，那个比较挫折。如果你看影片的时候发现，哎，我学不起来，好像是因为我不知道要多重哎。那这样子，你解决的方法就是你去找一个会弹钢琴的朋友，或者是去找老师上一堂课。这样子都可以解决，觉得只要知道问题，然后就可以想解决方法，真的比毫无头绪要好很多很多了。你的学习之路就更有机会可以成功哦。今天的内容就差不多到这里，最后要跟大家讲，就是为了要让 YouTube 的演算法知道我们是努力在做事情的频道，然后帮我们把频道推荐给更多的人，所以我每周固定一定要出一个影片。如果是像这一些教。学来不及出的时候，我可能就会先出一些别的内容，已经剪辑好的影片。希望大家还是多多包涵，而且继续多多支持，帮我们点赞、订阅、分享给有需要的人。我们的频道越来越增长，有更多帮手跟团队可以帮忙一起制作的时候，出影片的速度就可以变得更快、更稳定。希望可以帮助大家学得正确、谈得开心。我们下次再见喽，拜拜。